பிரியாவின் உலகத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் திஸ் இஸ் பிரியா இது என்னன்னு யோசிப்பீங்க இது வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேங்க இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து வேறு எதுவும் இல்லைங்க இது வந்து ஹேர் கட் பண்ணுற கிட் தான் இதில் வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே இருக்குது இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் இப்போ நம்ம வெளியிலலாம் குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ஹேர் கட்லாம் பண்ண முடியாது அதனால தான் நாங்கள் இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் இது அமேசானில் தாங்க வாங்கினேன் இதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வாங் வாங்கி பாருங்கள் நல்லா இருந்துச்சு நான் இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ இது வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கும் என் பையனுக்கும் ஹேர் கட் பண்ணி விடுறதுக்காக தாங்க வாங்கினேன் இது ஆனால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிசர் இருக்குது இதில் ஒரு சிசர் வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிசர் வேறு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு கேர்ள்ஸாக இருந்திங்கன்னா ஹேரை வந்துட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு கிளிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஹேர் கட் பண்ண அதுக்காக இது வந்து ஹெட் ஷேவ் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து சொன்னில் இன்னொரு சிசர் வந்து ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காகங்க நீங்கள் ஹேர் கட்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக லைட்டை அப்படி அங்கங்கே ஹேர் தூக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரிம் பண்ணி விடுறதுக்காக இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதோட லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க திருதே சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் ஹேர் கட் பண்ணி விடுவேன் வீட்டிலே கட் பண்ணி விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் தீயா வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் வெளியில தான் அனுப்பிச்சு கட் பண்ண வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தாங்க கட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சுச்சுவேஷன் இங்கே தெரியும் வெளியில் அனுப்பிச்சு ஹேர் கட் பண்ண வைக்க முடியாது அதனால தான் இப்போ வீட்டிலே கட் பண்ணி விடுறேன் இப்போ திருதேவுக்கு பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு கட் பண்ணி விட போகிறேன் நான் ஆனால் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லைங்க ஏதோ வெளியில் அனுப்ப முடியாத சுச்சுவேஷனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை கட் பண்ணி விடுறேன் ஆனால் ரொம்ப மோசமாக கட் பண்ண மாட்டேன் ஓரளவு நல்லா தான் கட் பண்ணுவேன் இப்போ வந்துட்டு இவனுக்கு முடிச்சுட்டு நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு பண்ணி விடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கை வந்து ரொம்ப நேரம் பண்ணால் அப்புறம் இவனுக்கும் பண்ணிட்டு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பண்ணும்போது கையெல்லாம் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கடைசியாக கொஞ்சத்தை வாங்கி ஃபைனல் டச் இவனுக்கு அவன் என் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் பண்ணி விட்டாங்க ஏன்னா நான் ரெண்டு பேருக்குமே நான் தாங்க பண்ணி விட்டேன் ஃபுல்லாக அதனால் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வந்து இவனுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணி விட்டாங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லோரும் குளிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாட ஆரம்பித்தோம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் பிளாக்ஸ் அப்படின்ற கேம் விளாண்டுட்டு இருந்தோம் திருதேவும் தீயாவும் ஹைட் அண்ட் சீக் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான கேம்ங்க நார்மலாகவே வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்துச்சுன்னா இந்த கேம் வந்து விளாடுவோம் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நார்மலாக சாட்டர்டே சண்டே வந்தால் இது விளாடுவோம் இல்லைனா கார்ட்ஸ் விளாடுவோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து விளாடுவோம் ஆனால் இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா விளாண்டுகிட்டே இருப்போங்க முடிக்கவே முடியாது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகும் அதே மாதிரி எங்கள் அக்கா ஃபேமிலி நாங்கள் சேர்ந்தோம்னா ஒரு தடவை பார்த்திங்கன்னா விளாட ஆரம்பித்தோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தோங்க காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் விளாண்டோங்க விடாமல் விடுறதுக்கு மனசே வரல அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஃபுல்லாக மைண்ட் கேம் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி விளாடணும் அதாவது நாலு பேர் இருந்தோன்னா நாலு கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக்ஸ் இருக்குல்லங்க நம்ம பிளாக்ஸோட எஜ்ஜில் மட்டும்தான் டச் ஆகணும் ஆனால் ஆப்போசிட் டீமில் உள்ளவங்க பிளாக்ஸில் ஃபுல்லாக டச் ஆகலாம் இதே மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம இடத்த ஃபுல்லாக ஆக்கிப்பை பண்ணணும் அந்த ஃபுல்லாக இடத்துலையும் நம்மளோட பிளாக்ஸ் கொண்டு போய் வைக்கணும் எவ்வளோ அதிகமாக வைக்கிறோன்றது தான் கடைசியாக எவ்வளோ பிளாக்ஸ் நிறைய பிளாக்ஸ் யார்கிட்ட மிச்சம் இருக்கோ அவங்க வந்து அவுட் ஆகிடுவாங்க கம்மியாக பிளாக்ஸ் இருக்கவங்க தாங்க வின் பண்ணுவாங்க இதோட லிங்க் இது என்னது இது என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் விளையாடுறத எடுத்திருக்கேங்க அதாவது நான் வந்து ரெட்டும் ப்ளூ க்ரீ ரெட்டும் ப்ளூவும் எடுத்திருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து க்ரீனும் எல்லோவும் எடுத்திருக்காங்க இப்போ நாலு பேர் விளையாண்டிங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு ஒரு கலர்
அதே மாதிரி மற்ற கலர்ஸில் ஃபுல்லாக டச் ஆகும் இதே மாதிரி ஃபுல் அந்த போர்ட் ஃபுல்லாக வச்சு ஃபுல்லாக ஆக்கிப்பை பண்ணிடணும் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணி யார் வின்னுன்னு சொல்லி இது பண்ணுவாங்க இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வெங்காய தக்காளி வச்சு ஒரு தொக்கு பண்ண போகிறேங்க அதுக்கு இந்த சைஸில் வந்து மூணு வெங்காயத்தை கட் பண்ணுறேன் நல்ல பெரிய வெங்காயமாக எடுத்துக்கிறேங்க இந்த வெங்காயத்தோட சைஸை பாருங்கள் இந்த சைஸில் இருக்கணும் இப்போ இந்த தொக்கு செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேனில் வந்து ஆயில் நிறைய ஊற்றிக்கிட்டேங்க ஏன்னா நான் குவான்டிட்டி நிறைய பண்ணுறனால ஆயில் நல்லா ஊற்றிட்டு இன்னும் ஒன்று கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் ஸோ ஆயில் நிறைய ஊற்றினா தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் கடுகும் உளுந்த பருப்பும் போட்டுக்கிறேன் இது கடுகும் இல்லை உளுந்த பருப்பும் நல்லா இதாகிடுச்சுங்க இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் கருவத்தில் வெடிச்ச உடனே பூண்டு போட்டுக்கிறேன் பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு வந்து நல்ல குண்டாக இருக்கும்ல அந்த பூண்டு வந்து பூண்டு பல் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தட்டி போட்டிருக்கேன் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி போடும்போது இப்போ வந்து வெங்காயத்தை போட்டுருலாங்க நான் காமிச்சேன்ல அந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நான் இதில் போட்டுட்டு எடுக்கிறேங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேன் ஃபுல்லாமே இருக்குங்க இந்த அனியன் இதை வந்துட்டு வதங்க வதங்க பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கிடும் இது என்ன நிறைய பண்ணுறேன் பண்ணி கொஞ்சம் இது சுருங்கி கொஞ்சமாக ஆயிரும் ஓரளவு இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அவசரத்துக்காக தான் நான் இது பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் இதுவரை பண்ணி மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணதே இல்லைங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சமைச்சி சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸும் வாங்கவே மாட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் அடுத்த நிமிஷம் என்ன எப்படின்னு தெரியலை அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது இந்த யூஎஸோட சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டா கொஞ்சம் சப்போஸ் இன்கேஸ் ஏதாவது உடம்பு டயர்டாக இருக்கோ இல்லை நமக்கு நார்மல் கோல்டுனா கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட போக முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்குது நம்மளை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு கோல்டோ ஃபீவரோ ஒரு நார்மல் ஃபீவர் வந்தால் கூட இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டோன்னா ஒரு ஹோட்டல் கூட போய் எதுவும் வாங்கிக்க முடியாதுங்க முடியாட்டி அதனால தான் நான் இப்படி செஞ்சு வைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினால் அட்லீஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரைஸை வச்சு இதை போட்டு பசைஞ்சு கொடுத்துடலாம் இல்லை தோசை மாவு இருந்துச்சுன்னா தோசை ஊற்றி இதை வச்சு கொடுத்துடலாம் ஒரு அவசரத்துக்காக நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறேங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோவும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு டொமேட்டோ எடுத்து கட் பண்ணிக்க போகிறேங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு பார்ப்பேன் பத்தா இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு டொமேட்டோ எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன் இல்லை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஒன் வீக் வரையும் வச்சுக்கலாங்க ஆனால் வந்து நல்லா வதக்குங்க ஆயில் வந்து நல்லா ஊற்றுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஆயில் கூட ஊற்றி பண்ணோம்னா நம்ம ஓரளவு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த நாலு டொமேட்டோவே கரெக்டாக இருக்குது தேவையில்லை எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இன்னும் இது இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு போடலாம் உப்பு போட்டால் நல்லா சுருண்டு வரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் சால்ட் போடுறேங்க மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் தான் போடுறேன் அவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கி இன்னும் நல்லா வதங்கணுங்க ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றுங்க ஏன்னா வேறு வழி இல்லை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஆயில் ஊற்றுனா கொஞ்சம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நம்ம போய் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டு வாங்கி வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வெங்காயத்தெல்லாம் கட் பண்ணி மொத்தமாக வச்சுட்டோன்னா 
கொஞ்சம் வேலை தான் கட் பண்ணுற வேலை இருக்கும் ஆனால் மொத்தமாக செஞ்சு இந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஏதாவது ஒரு அவசரத்துக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ரெட்டு கூட எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது முன்னாடிலாம் என்னைக்காவது உடம்பு முடியலனா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ரெட்டை போட்டு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி கூட சுச்சுவேஷன் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு தோசையை ஊற்றி இந்த இதை வச்சு சாப்பிட்டுடலாம் உடம்பு எதுவும் முடியலை நாங்கள் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறேன் நல்லா வதங்கி வதங்கி சுருங்க அப்படியே நல்லா வருதுங்க நல்லா அப்படியே இன்னும் வதங்கணும் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா பேட்லஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க மொத்தமாக செஞ்சு வச்சுட்டாங்கன்னா தேவையான நேரம் அவங்க தோசையோ இல்லை வெளியில் ஏதாவது சப்பாத்தி வாங்கியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து இதில் ஊற்ற போகிறேன் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும்போது அதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயிலில் பிரிஞ்சு தனியாக வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம இதுவரை ஊற்றின ஆயிலெலாம் நல்லா வதங்கி சுருந்து வரணும் நல்லா பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சோம்பு தூள் கொஞ்சம் போடுறேங்க இந்த சோம்பு தூள் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட வேண்டியதாங்க இப்படிதாங்க நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கும் போது இந்த சுச்சுவேஷன்ல ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வெளியில ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டுல இந்த மாதிரி நீங்க மொத்தமா கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி செஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்படிதாங்க எங்களோட லாக்டவுன் டேஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் மேல நாங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க யூஎஸ்ல இப்ப சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு அப்பப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்